மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு காலை முரசு என்ற இந்த பகுதி நாம் இன்று எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு தொகுப்பு என்னவென்றால் குரு தோஷத்தை அகற்ற எந்த இரு சித்தர்களை வணங்க வேண்டும் முதலிலே குருவுடைய காரகத்துவம் ஜோதிட ரீதியாக என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இவரையான் குழந்தை காரகன் தனக்காரகன் என்று கூறுகிறார் ஒருவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே செல்வ நிலையை அவர் பார்க்காத பொழுது குழந்தை பேரை அவர் அடையவில்லை என்றால் இந்த குருவுடைய ஆசீர்வாதம் அவருக்கு இல்லை என்று பெயர் யார் ஒருவர் எப்பொழுதும் பணப்பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கிறதோ யார் ஒருவருக்கு குழந்தையின் மூலமாக பிரச்சனை இருந்து கொண்டு இருக்கிறதோ யார் ஒருவருக்கு தொழில் ரீதியாக பிரச்சனை இருந்து கொண்டு இருக்கிறதோ யார் ஒருவருக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்கவில்லை அரசாங்க ரீதியாக பிரச்சனை வந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அல்லது வங்கி கடன் கிடைக்கவில்லையோ அல்லது வங்கியுடைய தொடர்பு கிடைக்கவில்லையோ மேலும் கருப்பையிலே சிக்கல் ஏற்பட்டு குழந்தை பெறவில்லையோ யார் ஒருவருக்கு அந்த கல்லீரல் வியாதியானது வருகிறதோ இவர்களுக்கு எல்லாம் குரு நல்ல நிலையில் இல்லை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திலே பெயர் புகழ் அந்தஸ்து என்ற நிலையை குருவால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் குருவை தனக்காரகன் என்று வர்ணிப்பதால் ஒருவர் பணக்காரனாக குருவுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை குழந்தைகள் மூலம் அவருக்கு செல்வம் எட்டும் பொழுது இந்த குருவுடைய பங்கு தேவை குடல் நோய் வந்தாலும் குருவுடைய பங்கு இருக்கிறது கொடுக்கல் வாங்கல் தொழிலிலே அவர்கள் ஜொலிக்க முடியவில்லை என்றால் பண நடமாட்டம் ஜன நடமாட்டம் வரவில்லை என்றால் குருவினுடைய பங்கு இவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக தேவைப்படும் அதனால் தான் ஒவ்வொரு வருடமும் வருகின்ற குரு பயிற்சியை அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த குரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை மாறும்போது ஒரு சிலருக்கு பாதிப்பு ஒரு சிலருக்கு மதிப்பு என்ற ஒரு நிலையை கொடுத்து கொண்டே செல்வார் அப்படிப்பட்ட குரு ஒருவருடைய ஜனன ஜாதகத்திலே மகரத்திலே குரு நீச்சம் பெற்றாலும் குரு ஆறு எட்டு பன்னிரண்டிலே மறைந்தால் குரு தன்னுடைய விரோதிகளோடு கலந்தாலும் அல்லது எதிர்களுடைய பார்வை தன் மீது பதிந்தால் அப்பொழுது அவருக்கு குருவால் தோஷம் வருகிறது அவர் செய்கின்ற வியாபாரத்திலே ஒரு தொய்வு நிலை ஏற்படுகிறது பொருளாதாரத்திலே ஒரு மந்த நிலை ஏற்படுகிறது கடன் தொல்லை அவர்களை பீடித்துக் கொள்கிறது என்றால் குருவின் அருளாசி இல்லை கு என்றால் அறியாமை ரூ என்றால் அழிப்பவர் நமக்கு கரு இல்லாத முட்டையும் குரு இல்லாத வித்தையும் உருப்படாது என்று ஒரு பழமொழி கூறுவார் குரு அவருடைய அருளாசி இருந்தால் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்ற தெய்வத்தை நான்காவது நிலையிலே இவரை மூன்றாவது நிலையிலே வைத்தார்கள் என்றால் குருவுடைய கடாட்சம் குரு அருள் திரு அருள் என்று கூறுகிறார் இப்படிப்பட்ட குருவை நம் ஜாதகத்திலே தோஷ நிலையை பெற்றால் எந்த இரண்டு சித்தர்களை வணங்கினால் நாம் உயர்வு நிலை பெறலாம் இந்த பாதிப்பில் இருந்து தப்பலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் அகப்பை சித்தர் இன்னொருவர் காக புஜண்ட சித்தர் இந்த அகப்பை சித்தர் என்ன கூறுகிறார் என்றால் அகமே பேய் என்று கூறுகிறார் அனைத்து விதமான துன்பங்களுக்கு நம் அகமே சாட்சியாக இருக்கிறது நம் முகமே சாட்சியாக இருப்பது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பதே இந்த ஞான சித்தரின் வாக்கா காக புஜண்டர் யார் என்று கேட்கும் பொழுது பல விதமான யுகங்கள் பல நூற்றாண்டுகள் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளிலே அழிவு நிலை பெறாத ஒரே ஒரு சித்தர் மட்டும் கரூரிலே க பிறந்து கருத்த மீனியை அடைந்து சாதா நிலையை பெற்று அனைத்து விதமான பிரளயங்களையும் பார்த்தவர் இவர்தான் 
திருமால் ஒரு முறை தன்னுடைய சக்கரத்தை இயக்கும் பொழுது அந்த சக்கரத்தை தடுத்து ஆட்கொண்டார் என்றால் இவருடைய தவ வலிமை எவ்வளவு பெரியது இவர் காகமாக இருந்து வட்டமடித்து பலவிதமான உலக பிரலயங்களை உலக அழிவுகளை இவர் கண்டிருக்கின்றார் மலையிலே ஒரு கல்லாக நின்று அனைத்தையும் காட்சியாக கொடுத்திருக்கின்றார் என்றார் யாராவது ஒருவரை ஒருவரை ஒருவர் அகப்பை சித்தர் இன்னொருவர் காக புஜின்ற சித்தர் இவர்கள் யாராவது ஒருவருடைய திருவடியை நாம் பற்றி தினசரி இவ்விதமான குருவால் தோஷம் அடைவர்கள் மோசமான குரு தசையானது நடந்து கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு பகவி பெற்று மோசமான இடங்களிலே இருந்து குரு தசை நடத்தாலும் மோசமான குரு அந்த கோச்சார நிலை அடைந்தாலும் பொதுவாக குரு இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று என்ற இடங்களுக்கு வரும் பொழுது ஏராளமான நன்மைகளை செய்வார் ஆனால் அதற்கு எதிர்மாறாத வேறு ஏழு இடங்களிலே வரும்போது தீமையை கொடுப்பார் அந்த நேரத்திலே நம் முன்னோர்கள் நமக்கு சொன்ன சங்கதி என்னவென்றால் இந்த காகப்பு ஜெண்டர் ஒன்று அல்லது அகப்பை சித்தரை ஒரு வேழ நன்றி சென்று மஞ்சள் வஸ்திரம் கொண்டு மஞ்சள் நிற பூக்களை கொண்டு மஞ்சள் நிற வாழைப்பழங்களை கொடுத்து அவர்களுடைய உத்தரவை பெற்று சென்னையை அடுத்த மாடம்பாக்கம் மாடம்பாக்கத்தை அடுத்து தேன்புரீஸ்வரர் தேன்புரீஸ்வரர் அடுத்த இந்த சித்தர் பீடத்துக்கு சென்று இந்த இரண்டு சித்தர்கள் யாராவது ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வணங்கும் பொழுது உங்களுடைய குரு தோஷம் குருவுடைய குறைவு நிலை அங்கே உங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்து மறைவு நிலைக்கு செல்கிறது நம் முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் புத்திசாலிகள் எந்த விதமான நோய்களுக்கு எந்த விதமான மருந்து என்று சொல்பவர்களே சிறந்த வைத்தியர்கள் அதுபோல சிறந்த ஜோதிடர்கள் என்பவர்கள் யார் என்றால் கர்ம வினையை தான் நாம் அனுபவிக்க இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கின்றோம் கர்ம தர்ம பூமி இந்த பூமியிலே முன் பிறவியிலே நாம் செய்த பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அதற்கு தகுந்தார் போன்ற அந்த பிறப்பு அந்த பிறப்பு அடைய வேண்டியது இதில் யாராவது ஒருவரை நீங்கள் எடுத்து ஐந்து நிமிடம் அல்லது அரை மணி நேரம் தியானம் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே வருகின்ற துன்பங்களை அகற்றி கொள்ளுங்கள் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை உங்கள் உற்றார் உறவினரிடம் சொல்லி உங்களுடைய தனிப்பட்ட கஷ்டங்களை நீக்க இதிலே வருகின்ற அலைபேசி தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து வந்து சந்தித்து சிந்தித்து நீங்கள் உயர வேண்டும் வாழ வேண்டும் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பகுதியை நிறைவு செய்து நாளைய தினம் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்